Efendim Eskişehir'den herkese merhaba. Bugün müzeleriyle, üniversiteleriyle, heykelleriyle ve gondollarıyla ünlü ülkemizin en sevilen şehirlerinden birisi olan Eskişehir'e geldik. Ve bu geziye arkadaşlarımızla beraber geldik. Yaprağı belki Adana gezisinden hatırlarsınız. Daha önceki Safranbolu gezimizden de hatırlarsınız. Eskişehir tarihi çok eskilere dayanan bir kent. Özellikle Hititlerden, Friglere, Perslere kadar birçok uygarlık burada yaşamış. Geçen sene size kısa bir video hazırlamıştım ama uzun içinde sözüm vardı. Bu hafta sonu buraya iki gece üç günlük geldik. Detaylı bir Eskişehir videosu yapacağım size. Birinci gün tarihi Odun Pazarı bölgesini gezeceğiz. Burada çok güzel müzeler, evler var. İkinci gün Arkeoloji Müzesi ve Sazova Parkı'nı gezeceğiz. Çok güzel bir tematik park. Üçüncü gün de Venedikleri kıskandıracak şekilde gondol turu yapacağız. Eskişehir'e gelmiş miydin daha önce? Hiç gelmedim. Yaprak bizim en büyük çocuğumuz. Medar iftarımız da çok meraklıdır bu tür turlarda. Özellikle biz çocuklarımızla beraber tur yapmayı çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla beraber. Size de beraberce hem çocuklu gezmeyi en azından bir tavsiye etmek, motive etmek istiyoruz. Hem de bu hafta sonu Eskişehir'i göstermek istiyoruz. Biz yavaş yavaş rotamıza başlayalım. Siz de çay kahveyi alın. Eskişehir'in keyfini çıkarın. Hadi buyurun. Eskişehir denince ilk akla gelen yerlerden birisi tabii ki odun pazarı. Burası 14. yüzyılda Türklerin ilk olarak yerleştiği bölge ve burada odun satıldığı için de ismi odun pazarı olarak kalmış. Şimdi eski Türk evleri çok güzel restore edilip içlerinde çeşit çeşit müzeler var. Hemen arkamda cam müzesi var. Onun bir arka sokağında modern müze var. Sırasıyla hem müzeleri gezelim hem sokaklarında güzel bir gezinti yapıp Eskişehir'in bu tarihi bölgesini beraberce görmüş olalım. Ve geldik artık Eskişehir'in simge yapısı haline gelen Odun Pazarı Modern Müzeye. Dünyaca ünlü mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanıyor. Kendisi betonu daha az kullanarak taş, ahşap, kağıdı fazla kullanan bir mimar. Zaten arkamda da görüyorsunuz cephesinde ahşap malzeme ağırlıkta. Bunun bir sebebi aslında hemen yan tarafındaki odun pazarının o sivil mimari örneklerine de birazcık atıfta bulunmak. Japon mimarisinden de esintiler taşıyarak bu yapıyı ortaya çıkarıyor. Gelen insanların ilk başta girmek istediği yapılardan birisi haline geldi. Böyle yapılar şehirler için çok önemlidir. Nasıl Sydney'deki opera binası Sydney'den daha önemli, daha öndeyse artık modern müzede odun pazarına çok değer katan bir yapı haline geldi. Siz de geldiğinizde bence içine girip mutlaka bir tur atın. Şimdi odun pazarındaki gezimiz devam ederken gezinin en keyifli, en lezzetli yerine geldik. Buraya özgü Tatar kültürü hakim ve Tatarlara da özgü balaban köftesi var Eskişehir'de. Burada bir balaban köfte yiyeceğiz, çiğ börenin tadına bakacağız. Ondan sonra yukarı doğru devam edeceğiz. Sizin için özellikle ben yine bir tadına bakıyorum. Biraz böyle Bursa'nın pideli köftesine de benziyor. Cem öyle söyledi. Güzel güzel güzel. Bize afiyet olsun. Siz de gelince size olsun. Eskişehir bizim Kurtuluş Savaşımızda çok önemli bir yere sahip. İsmet Paşa'ya soyadını veren bölge. Eskişehir'e 40 kilometre mesafede bulunan İnönü bölgesinde birinci ve ikinci İnönü muharebeleri yapılıyor. Ve meclisin kurduğu ilk düzenli ordu Yunanlara karşı bir zafer elde etmiş oluyorlar. İsmet Paşa bundan sonra Albayrak'tan tüm generalleri terfi ediyor. İstiklal Marşımız kabul ediliyor. Arkamda Kurtuluş Müzesi var. Bu İnönü zaferlerini ve Kurtuluş Savaşı'nın diğer aşamalarını çok güzel anlatan bir müze. İçeride video çekmek yasak. Size fotoğraflarla birazcık aktarmaya çalışacağım ama Eskişehir'e yolunuz düşerse mutlaka ziyaret etmenizi ben tavsiye ederim.
Hanı'ya da geldik. Atlı Hanı. Burası 1800'lerin sonlarına doğru han olarak kullanılan çevre illerdeki esnafın gelip hem konaklama amaçlı hem de hayvanını bağladığı bir han. 2006 yılında restore edilip iki katlı el sanatları ürünlerinin satıldığı bir alan haline getirilmiş. İçeride de çok güzel ürünler vardır mutlaka diye. Bizimkiler zaten çoktan gitti. Hemen içeri bir girelim. Bu gezide açıkçası hanımlara bir şey almasından pek yürüyemiyoruz nedense. Ne aldın sen gene? Ne o? Seda Başka ne yiyor? Cevizli çörek. <gülüyor> Nihan ne almış? Havası çocuk ya. Üzümlü leblebi. Ama Özel helva. Met helvası. Eskişehir'e özgü bir de yine bir Tatar lezzeti olan met helvası var. Biraz pişmaniyeye benziyor. Ama güzel bir tadı var. Müzeler kapanacak. Müzelere yetişemedik hala. Bir şeyler yemekten, hediyelik eşya almaktan. Bu gezide böyle çok hediyelik eşya alma yeri var. Grubu toplamakta zorlanıyorum. Bir saatimiz kaldı. Şurada bir ahşap eserleri müzesi var. Oraya yetişmeye çalışalım. Odun pazarının yukarı doğru çıktığınızda arkamdaki Kurşunlu Camisi'ne ve Külliyesi'ne ulaşıyorsunuz. Burası 1525'li yıllarda Mimar Sinan'dan önceki Mimar Başı olan Mimar Acem Ali tarafından yaptırılmış. Kubbesinin kurşun olması sebebiyle ismini alıyor. Etrafında Lüttaşi Müzesi, cam sanatları atölyeleri var. Hadi birazcık da Külliye'nin etrafını dolaşalım. Külliye'nin bir bölümü de Lüle Taşı Müzesi olarak değerlendiriliyor. Lüle Taşı buraya özgü bir maden. Islandığında yumuşuyor, kuruduğunda sertleşiyor. Lüle Taşı'ndan pipo yapılıyor bildiğiniz gibi. Çok güzel şekillerde yapılıyorlar. Nikotini emdiği için özellikle çok tercih edilen bir malzeme. Gezinin başlangıcında söylemiştim odun pazarında çok müze var ama sokakların kendisi de bir açık hava müzesi gibi zaten. Birçok yerde cam sanatları üzerine, seramik üzerine, lüle taşı üzerine çeşitli atölyeler, esnaflar var. Evler çok güzel restore edilmiş, boyanmışlar. Yani sadece sokaklarda yürüyerek de keyifli bir rota oluşturabilirsiniz kendinize. <gülüyor> Ve geldik bu aralar çok gündemde olan bir konuya. Bundan 62 yıl önce Türkiye'de üretilen ilk otomobil devrim arabaları. 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Türk mühendislere 29 Ekim kutlamalarına yetişmesi için bir yerli otomobil üretmelerini sipariş eder. Ve 130 günde sadece yerli mühendisler tamamen yerli olarak arkamdaki otomobilden 4 prototip üretirler. Ama maalesef seri üretime geçmez. Hazin bir öyküsü var. 29 Ekim kutlamalarına gelindiğinde Cumhurbaşkanı'nın önüne 2 tane araç gelir. Buradan trenle Ankara'ya gider bu araçlar. Fakat içlerine yeterli miktarda benzin konmamıştır. Yolda herhangi bir tehlike olmasın diye. Cumhurbaşkanı siyah olan içinde benzin olmayan arabaya biner. 100 metre sonra araba durur. Görünüşte büyük bir fiyasko olur. Cumhurbaşkanı o arabadan inip arkadaki krem renkli arabaya biner ve ondan sonra da töreni devam eder. Araba çalışır. 62 yıl sonra araç hala çalışıyor. Fakat o büyük fiyaskodan sonra araç seri üretime geçmez. Belki sebebi budur. Belki o dönemin ekonomik koşulları seri üretime o zaman el vermiyordur. Ama eğer o gün bu araçlar seri üretime geçilmiş olsaydı şimdi belki Türkiye çok daha farklı bir yerde olurdu. Dönemine göre çok güzel tasarlar bir araç ve o dönemde yüzde 80 olarak yerli üretimle de dünyada diğer markalardan da önde yapılmış bir araç. Şimdi burada birçok öğrenci, birçok tur otobüsü gelip burada devrim aracını ziyaret ediyorlar. Ben de geldiğiniz Eskişehir'e mutlaka devrim bir ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Devrim 
Tokim arabasını ziyarete geldiğimizde Düzce'den nereden geliyorsunuz? Tokim Mehmet Akif Ersoy. Tokim Mehmet Akif Ersoy okulundan gelen arkadaşlar var. Onlar da devrimi ziyarete gelmişler. Böyle çocukları da buralara görmek güzel gerçekten. Böyle gezin. Gezmeye devam edin. Bugünkü en önemli durak noktamız Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi. Bildiğiniz gibi arkeoloji müzesi bir şehirde varsa bizi mutlaka görmemiz gerekiyor. Çünkü o şehrin tarihini, kültürünü bu müzelerde çıkartılan eserlerden anlayabiliyoruz. Eti Arkeoloji Müzesi de Türkiye'de 2007 yılında yapılıp bir özel sektör tarafından projesinden teşhirine kadar yapılan ilk özel müze. Eti markasını zaten bilirsiniz bizim çocukluğumuzun bisküvi çikolata markası. Eskişehir'de 1960 yılında kurulmuş olan bir firma ve logosunu bilirsiniz. Bu da Hititlerin güneş kursu. Dairesel simge güneşi temsil ediyor. Etrafına asılan eserlerle beraber dini törenlerde kullanılan bir nesne aslında. İçeride Çorum'da bulunan bir güneş kursu var onu göreceğiz. Lafı burada daha fazla uzatmayayım. İçeri girelim şu Eskişehir'in ne kadar eski bir tarihi olduğunu bir beraberce görmüş olalım. Müze gerçekten güzel. iki katlı bir müze. Alt katta özellikle güneş kursunu mutlaka görmeniz gerekiyor. Çorum'da çıkartılmış. Üst katında da Paleolitik çağdan günümüze kadar olan çeşitli eserler var. E, Hititlerin yaşadığı M.Ö. 1500'lerde tarımla uğraşmaya başlandıktan sonra e, hangi malzemelerin değiştiğini de çok aşama aşama güzel bir şekilde görebiliyoruz. Eskişehir'e geldiğinizde mutlaka tavsiye ediyorum. Zaten her zaman söylediğim gibi şehirlerin arkeoloji müzesini mutlaka gezmek gerekiyor. Geri kalanını da beraberce gezelim. Hadi. Müzeden çıktıktan sonra eğer açsanız hemen karşı tarafta çok güzel bir köfteci var. Daha önce araştırmamıştım ama geldiğimde spontane olarak girdim. Mutlaka buraya da tavsiye ediyorum. Şimdi buradan Sazo Parkı'na gidiyoruz. Şimdi de geldik Sazova Parkı'na. 400 bin metrekare alana yayılan bir tematik park burası. Zamanında Ziraat Fakültesi'nin boş bir arsası iken bütün halkın kullandığı çok güzel yemyeşil bir alana dönüştürülmüş. Bayağı rağbet var. Tur otobüsleri buraya geliyor. Araç otoparkına girmek çok zor. Çok kalabalık özellikle hafta sonu güzel havalarda. İçeride hem yeşil alanlar var hem çeşitli müzeler var. Bazı tematik oyuncaklar var. Gelin bir içine girelim. Etraf gerçekten çok keyifli. Büyükler sadece bu yeşil alanda yürüyüş yapsa bile yeter. Çocukların zevk alacağı çok yer var. Karşı tarafta bir masal şotası var. Önünde bayağı bir kuruk vardı. Oraya girmedik. Şurada da bir korsan gemisi vardı. Bizim çocuklar oraya girdiler. Bazı müzeler var. İşte Sabancı Uzay Evi, Sualtı Müzesi gibi yerler de var. Hepsi müze statüsünde olduğu için akşam 17'de kapanıyor. Pazartesi günleri de kapalı. Böyle bir alanın böyle güzel bir şekilde halka açık olması çok güzel bir belediyecilik örneği olmuş. Ben Eskişehir Belediyesi'ni ve Yılmaz Büyükarşan Hoca'yı da tabii ki tebrik ediyorum buradan. <gülüyor> Sazova Parkı'nda mangal yapmak, piknik yapmak yasak tabi. Çimenlere çadır kurmak veya sandalye koymak da yasak. Amanın, amanın bakın kimleri gördük burada. Kabuksuz, kabuksuz yenilebiliyor. Burası da Bilim ve Deney Müzesi. Çocuklara yönelik deneysel aletler içeride varmış. Gelmişken bir de buraya uğramakta fayda var.
Evet Eskişehir'deki üçüncü günümüze arkadaşlarımızla beraber porsuk çayının üzerinden başladık. Burası şehrin çok önemli bir noktası. Porsuk çayı bundan 20 yıl önce bütün etraftaki kanalizasyonların döküldüğü bir yerdi. Yılmaz Büyükerşen'in sayesinde de 25 yılda temizlenip toparlanıp şimdi Venedik'i veya Amsterdam'ı kıskandıracak şekilde içinde gondollar, botlar turluyorlar. Etrafında güzel kafeler var, yeme içme yerleri var. Çok zevkli bir yer, çok renkli de bir yer. Biz şimdi bir bot turu yapalım. En azından şöyle bir porsun etrafını ilk başta bir görmüş olalım. Ondan sonra da porsun kenarında bir yürüyüş yaparız. Bugün porsun etrafının keyfini çıkaracağız. Siz de bize katılın. Hadi buyurun. <gülüyor> Evet, Eskişehir'deki iki günlük gezimizin sonuna geldik. Biz burayı çok sevdik. Adalar bölgesini de kapatmak istedik videoyu. Burada yapabileceğiniz çok şey var gerçekten. En az iki gece, üç gün buralara uğrarsanız hem odun pazarını hem porsuk çayının etrafında çok güzel, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bizim için artık eve dönme vakti. Siz videoyu beğendiyseniz kanala bir abone olursunuz. Bir altına yorum yazarsınız. Bizim için kafi zaten. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet.